பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்னைக்கு வந்து நீ பேச சொன்ன டாபிக் என்ன அப்படினா என்னை கவர்ந்த இஸ்லாம் சோ நான் எப்படி இஸ்லாத்துக்கு வந்தேன் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா பேச போறேன் நான் இஸ்லாத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிறேன் இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி என்னோட நான் வந்து இந்து மதத்தை சேர்ந்தவ என் பேர் வந்து மகாலட்சுமி இஸ்லாத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மஹபூப் ஆஃபியா அப்படினு சொல்லிட்டு பேர் இருக்குது இஸ்லாத்துக்கு வந் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்கூல்லலாம் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னா குழந்தையில குழந்தையிலேருந்து வளர்ந்ததே வந்து ஒரு பிராமின் சமூகத்தை சேர்ந்தவனா ஸோ அப்பா வந்து கோயிலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி வீட்டிலலாம் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டில் ஃபுல்லாக சாமி படம் தான் இருக்கும் எப்போவுமே வந்து டிவியில் ஓடுறதுமே ஒரு டிவோஷனல் சாங்காக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வீடு ஃபுல்லாகவே வீட்டுக்குள்ளே போனாவே ஒரு இந்த விபூதி வாடை அடிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் தண்ணியில் கூட விபூதி வாடை அடிக்கும் எனக்கு குடிச்சாவே கூட அந்த அந்த மாதிரி ஸ்மெல் வரும் ஏன் எங்கள் அப்பா எப்போவுமே ஆல் டைம் வந்து விபூதி பூசின மாதிரி தான் இருப்பார் பார்க்குறதுக்கே அம்மாவும் அப்படிதான் அம்மாவும் நல்ல டிபோட்டி எப்போவுமே கோயிலுக்கு போகாமல் எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க காலையில் எந்திரிச்சோன்னு குளிப்பாங்க கோயிலுக்கு போயிடுவாங்க போயிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் வீட்டுக்கு வர்றது அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு சமைக்கிறது சாப்பாடு எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் தான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் ஆனால் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோயிலுக்கு போவேன் நானும் எங்கள் அப்பாவோட எங்கள் அப்பா கோயிலில் வேலை பார்க்குறாங்கிறதுனால அந்த கோயிலுக்கு போவேன் நானும் போய் அபிஷேகம்லாம் பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் பண்ணால் நம்மளை நல்லவன் நினப்பாங்க எல்லோரும் நம்மளை வந்து இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுறா பாரு இந்த வயசுலேயே அப்படின்னு நினைப்பாங்க நம்மளுக்கு ஒரு பேர் கிடைக்கும் நான் வந்து நல்லா படிப்பேன் அதோடய சேர்த்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேர் கிடைக்கும் அதனால வந்துட்டு நம்மளுக்கு நாலு பேர் நம்மளை நல்லவன் நினைச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்காகவே கோயிலுக்கு போவேன் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் புதிய சந்தனம் எல்லாத்தையும் பூசிடுவேன் நெத்தி ஃபுல்லாக வச்சுட்டு வருவேன் திருப்பி வர்றப்போ எங்கள் அம்மா கூட எங்கள் அம்மா என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் நானும் பண்ணுவேன் கோயிலில் போய் அந்த சிலையில் இப்படி முட்டுவாங்க நானும் முட்டுவேன் அதுக்கப்புறம் அதுகிட்ட போய் வேண்டுவேன் அதுவும் நான் எப்போ போவேன் கோயிலுக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரப்போ தான் போவேன் என் கூட என் ஃப்ரெண்டு யாராவது சண்டை போட்டாங்கன்னா அப்போ தான் போய் போவேன் என் கூட என் ஃப்ரெண்டு சண்டை போட்டு அவள் பேசவே மாட்டேன் நம்ம போய் பேசுவேன் அவள்ட்ட அவள் பேசவே மாட்டா ஆனால் வேறு ஆட்டு கேட்குறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு இந்த கடவுள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவேன் போயிட்டு அப்போ மட்டும் நாலு தூரம் போவேன் ஒரு நாளைக்கே நாலு தூரம் போவேன் கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு நாள் சண்டை பிரதர் சால்வ் ஆயிடும் நார்மலாகவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை சால்வ் ஆயிடும் அதனால ஓ அதனால நம்ம கோயிலுக்கு போனால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தாட் இருக்கும் இது வந்து ஸ்கூலில் ஒரு டென்த்து நம்மளுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி ஏஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இப்படி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் இதெல்லாம் போ போகிறதப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு தான் நார்மலாக அடல்சன் ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் யார் நம்மளை என்ன நினச்சா நம்மளுக்கு என்ன கோயிலுக்குலாம் எதுக்கு போயிட்டு மற்றவங்க நினைக்கிறதுனால நம்ம எதுவும் கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வந்துட்டு கோயிலுக்கே போக மாட்டேன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உங்கள் அப்பா கோயிலே இருக்கிறாரு ஒரு நாள் கூட நீ கோயிலுக்கு வர மாட்டேன் எவ்வளோ விழா நடக்குது ஏதாவது ஒரு விழாக்கு வரலாம்ல நீ எதுலையாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்ல எவ்வளோ பேர் அந்த ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் ஒப்பிக்கிறாங்க நீ எதுலாம் பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்பாங்க எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் எங்கள் அத்தை எல்லாருமே வந்து பேசுவாங்க எங்கிட்ட உன்னை வந்து நாங்கள் இந்த ஸ்லோகம் கிளாஸில் சேர்த்து விடுறோம் நீ போ போயிட்டு வா நல்லா படி உனக்கு அதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் அப்பா தான் எப்படி இருக்காங்க பாரு அவர் பாரு எவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அப்படிங்குவாங்க நான் அப்போ யோசிப்பேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கான ஏன் நம்ம ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அந்த கடை உண்மையான கடவுளாக இருந்தால் நமக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் எங்கள் அப்பாவோட கூட பிறந்தவங்க எல்லாருமே நல்லா வெல் செட்டில்டு எல்லாருமே நல்லா படித்தவங்க எல்லாருமே நல்லா வெல் செட்டில் எங்கள் அப்பாவுமே நல்லா படித்தவங்க தான் ஆனால் வந்து வேலை வந்து பிடிக்காதனால ஒரு கோயிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செட்டில் ஆகிற மாதிரி நிலைமை ஆயிடுச்சு ஆரம்பத்துலேருந்தே கோயில் தான் நான் பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு கோயில் தான் இருக்கிறாரு ஸோ எனக்கு எப்படி திங்க்னா நம்மளுக்கு எங்கள் அப்பா கோயிலே இருந்தோம் அந்த கடவுள் ஏன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை அவ்வளோ பண்ணுறாரு எங்கள் அப்பா ஏன் எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திங்க் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்பேன் ஏம்மா நம்ம மட்டும் ஏம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க கஷ்டப்பட கடவுள் வந்து யார் கஷ்டம் கொடுக்குறாரோ அவங்களுக்கு தான் சந்தோஷம் இருக்கும் பாரு அவங்க எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்காங்
அது மாதிரி நான் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போக ஆரம்பித்தேன் காலேஜ் வந்து எல்லா எடுக்கிறப்பனால நான் மெரிட் சீட் வாங்கி ஃப்ரீ சீட்டில் தான் படித்தேன் எனக்கு காலேஜுக்கு லோன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நிறைய மார்க் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு லைன்ஸ் கிளப்லேருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க நான் வந்து மெரிட் சீட் வாங்கி போயாச்சு அப்பாவோட வீட்டோட சூழ்நிலையும் சொல்லி இந்த மாதிரி இவங்க வந்து கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் இந்த பொண்ணு நல்லா படிக்கிறா அதனால் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எனக்கு ஃப்ரீசர் வாங்கி தந்துட்டாங்க இன்ஜினியரிங் தான் படித்தேன் ஃபுல்லாகவே நாலு வருஷம் படித்தேன் எனக்கு வந்து இஸ்லாம் கிடச்சதும் அந்த இன்ஜினியரிங் பீரியடில் தான் தேர்ட் வருஷம் ஃபைனல் இயர் கிட்ட வந்துட்டு நான் வந்து காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் வெளியிலே போக ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் வெளியில் அப்போ தான் சுற்றவே ஆரம்பிச்சது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஹிந்துஸ் தான் யாருமே முஸ்லீம் கிடையாது ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்ல கடவுள் சா கும்பிட்றவங்களா சாமி கும்பிட்றவங்களா இருப்பாங்க அதனால் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க நீ கோயில் போவான்னு கூட்டு போவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய கோயில்லாம் இருக்கும் எங்கள் ஊரில் அதனால் அங்கே கூப்பிட்டு போவாங்க போவேன் கூட போயிட்டு ஒவ்வொரு சிலையாக வேடிக்கை பார்க்குறது என் ஃப்ரெண்டு எப்படி சாமி கும்பிட்றா இவே எப்படி சாமி கும்பிட்றா அவ எப்படி சாமி கும்பிட்ற இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் தவிர அந்த சாமி கும்பிடவே மாட்டேன் அவ சொல்லுவா என்கிட்ட நீ கையெழுத்து கும்பிடேண்டி ஏண்டி இப்படி பண்ணுற அப்படிங்குவா அப்போ எனக்கு கும்பிடவே தோணா யாரா போடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டு வெளியில் போயிடுவோம் பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு திருப்பி வெளியில் வந்துடுறது அடுத்து எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் சுற்றுறது நம்ம டார்கெட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர் கிட்ட லாஸ்ட் செம்மில் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சாங்க அவங்க வந்துட்டு எனக்கு வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து பிராமின் சொல்கிறீங்களே ஏன் சிலையை கும்பிடுறீங்க அந்த சிலையில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆ அதுதான் எங்களுக்கு கடவுள் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது இல்லை நம்மளுது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து இஸ்லாம் 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 வந்து சேர்ந்தவங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்க நம்மள எதுவும் பேசிடக்கூடாது நம்ம நம்ம தான் டாமினண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அது எங்கள் வீட்லேயே எங்கள் எங்களோட கம்யூனிட்டிக்கே உண்டானது இது நார்மலாக நம்ம தான் டாமினண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ தான் வளர்த்துக்கவே வளர்க்கவே செய்வாங்க நம்ம தான் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம தான் எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து இவங்கள்ட்ட விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம இவங்கள்ட்ட வந்து வந்து தோத்துடவே கூடாது அப்படிங்கிறனால நானும் நிறைய ஆர்கியூ பண்ணுவேன் இதுக்காகவே இங்கே விஷயம்லாம் நிறைய எங்கள் வீட்டில் போய் கேட்பேங்க அப்பா கிட்ட ஏன்ப்பா நம்ம சிலையை வழங்குறோம் நீங்கள் ஒரு சிலையை தானே அபிஷேகம் பண்ணுறீங்க அந்த சிலை ஏன்ப்பா அது ஏன்ப்பா அபிஷேகம் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு அது யார் படைச்சாங்க அப்படின்னு கேட்பேன் எங்கள் அப்பா இருந்துட்டு அது கோயிலில் வச்சுருக்காங்கப்பா அந்த ட்ரஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்கப்பா அப்படிங்க நான் அதுக்கு வேலை பார்க்குறேன்ப்பா அப்படிங்குவார் அப்புறம் வந்துட்டு சரி சரிப்பா அப்புறம் நான் கேட்பேன் அந்த சிலையில் போய் ஒரு ஈ உட்காந்துருச்சு அந்த ஈ அந்த சிலையால் விரட்ட முடியுமாப்பா அப்படின்னு கேட்பேன் அப்போ எங்கள் அப்பா இருந்துட்டு நீ ஏன் இப்படிலாம் பேசுகிறோம் உனக்கு யார் இதெல்லாம் பேச சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டான் அப்புறம் எங்கள் அம்மா டப்பி கேட்பேன்மா ராமர் சீதை இப்படி இப்படின்னு அந்த கதை இந்த கதைன்னு சொல்கிறீங்க சரி கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கோங்க அந்த கிருஷ்ணரோட வாழ்க்கை மாதிரியே உங்கள் பிள்ளையை வளர்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கோபியர்கள் கொஞ்சம் ரமணான்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி உங்கள் பையனை வந்து பத்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வளர்க்குறீங்க இந்த சமுதாயம் உங்களை என்னென்னு பேசும் நீங்கள் கிருஷ்ணனோட அடிப்படைன்னு சொல்லுவீங்க வெளியில் போயிட்டு நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தை அதனால வந்துட்டு என் பிள்ளையை நான் இப்படி தான் வளர்த்தேன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் இந்த சமுதாயம் உங்களை என்னென்னு சொல்லும் அப்படி வளர்க்க விடுவீங்களா அப்போ உங்கள் கடவுளை நீங்கள் எதிர்க்க மறுதானே அப்போ அது கடவுளா ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லி கேட்டேன் அப்படி சொல்லி கேட்டதுக்கப்புறம் ஒரு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அவர் வந்து வாழ்ந்து காட்டின விதம் அது ஆனால் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாம் யாரும் அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே அவங்களுக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடு இருந்துச்சு அதுலேயே அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஏன் சிவன் வைசியர்கள் சிவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சுருப்பாங்க சைவர்கள் வைசியர்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு இந்த சிவனை மட்டும் தான் கும்பிடுவாங்க இவங்க பெருமாளை மட்டும் தான் கும்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அது ஏன் வந்துச்சு உங்கள் ஹிந்துஸ்குள்ளேயும் எப்படி ஒரு முரண்பாடு இருக்குது அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பித்தேன் எதுக்காக நீங்களே உங்களை பிரிச்சுக்கிறீங்க ஒன்றா உங்களுக்கு கடவுள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரே கடவுளாக தான் இருக்கணும் நீ ஹிந்துஸ்னு ஒரு இதுக்குள்ள வரீங்கன்னா ஒரே இதாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட் வர ஆரம்பிச்சு அடுத்து ஒரே கடவுள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சு நம்மளை படித்தவங்க எல்லாருமே ஒன்றா தான் இருக்க முடியும் இத்தனை கடவுள் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு கடவுளுக்கு குடும்பம் எது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு எதுக்கு ஒய்ஃப் அவங்களுக்கு எதுக்கு பிள்ளைங்க அவங்கள உங்களை படைச்சாங்க அப்போ அவங்கள பாதுகாக்கிறது மட்டும் தான் அவங்க வேலையாக இருக்கணும் அப்புறம் எதுக்கு அவங்களுக்கு எது குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ எனக்கு உண்டான தேடல் அதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம
அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு உண்டானது இந்த குரானை ரீட் பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு குரான் இருக்கிறது ஃபுல்லாத்தையும் படிப்பேன் ஃபுல்லாத்தையும் படிப்பேன் இதெல்லாம் டவுட் வருதோ அதெல்லாம் நெட்டில் தேடுவேன் நான் தேடுற அன்னைக்கு எனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது நான் தேடிட்டு இருப்பேன் நம்மளுக்கு தான் இது தேடணும்னா உடனேலாம் கிடைக்காது எதுவுமே ஆனால் நெக்ஸ்ட் டே வேறு ஏதாவது தேடுவேன் அப்போ வந்து நான் முன்னாடி தேடினது எனக்கு வந்து நிற்கும் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு நம்ம நம்ம இது தேடுறோம் ஆனால் நம்மளை தேடி வர்ற மாதிரி இருக்குது இது நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக தான் இதெல்லாம் நடக்குது போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறையா தேடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய துவா படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் நானே எனக்குள்ளேயே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு இது வந்து காலேஜ் லெவலில் போயிட்டு <laughs> 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 எல்லாம் சார் எல்லாம் திட்டுவாங்க நீ பிடிச்சி இன்ஜினியரிங் படிச்சு பேங்க்கு போகுது பாரு இது லூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இவ்வளோ மார்க் வாங்கிட்டு போகுது பாரு இதுக்கு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து அதெல்லாம் பொருட்படுவே இல்லை சரி பேங்க் போகும் அப்புறம் பேங்க்கு பற்றி படிக்கிறது ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வட்டி வந்து தடை செய்யப்பட்டுதுன்ட்டு ஐயோ அப்புறம் நம்மளை லோன் ஆஃபீஸராக போட்டு நம்ம எங்கே போய் முட்டுறது வேலையும் போயிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகிறபடி ஐடிக்கே போவோம் நம்ம ஒழுங்காக இருந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இன்டர்வியூவில் தான் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டை நான் வந்து பார்த்தேன் இன்டர்வியூலேயே பார்த்துட்டேன் அந்த பொண்ணு முஸ்லீம் அப்படிங்கிறத பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஃபைனல் ரவுண்ட் வருதா எல்லாமே அந்த பொண்ணு தான் நோட் பண்ணிட்டு நான் போனேன்னு வைக்க அதை நோட் பண்ணல அந்த பொண்ணு வருதா வருதான்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நானும் போயிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ரவுண்டு போனதுக்கு அப்புறம் நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த பொண்ணு வந்துட்டு நான் பேசிச்சு அப்புறம் நான் வந்துட்டு அப்பெல்லாம் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை நம்பர் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் நல்லா நீட்டா வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயாச்சு வீட்டுக்கு போய் ஒரு மூணு நாள் நல்லா டைம் இருந்துச்சு ஜாப் ஜாப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அந்த மூணு நாள் நல்லா டைமில் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது நீங்கள் எப்போ வந்து சென்னை வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பேசுகிற மாதிரி பேசிவிட்டு அப்புறம் வந்து அவங்களை இப்போ ரூம்மேட் ஆகணும்லண்ணா அப்போ ஏதாவது சொல்லி தானே ஆகணும் அவங்க ரூம்மேட் ஆனால் தானே எனக்கு துளுவை கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் அந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் தேர்ந்துக்கிட்டேன் ஒரு ஒரு வருஷங்கிட்ட ஆகுது வீட்டில் யாருக்குமே தெரியாது நான் சொல்லவே இல்லை அதனால எனக்கு வந்து நீங்கள் தொழுவை கற்றுக் கொடுங்க நான் பிடிஎஃப்லாம் எடுத்து படித்து அதில் ஏதோ ரக்காத்து ரக்காத்துன்னு இருக்கா ஆனால் ரக்காத்துனா என்னென்னு எனக்கு தெரியல அது எப்படி கற்றுக்கணும்னு தெரில நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க நீங்கள் ரூம்மேட்டாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்களும் சரி நீங்கள் வாங்க சென்னைக்கு வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க அது வந்து எல்லாம் ரூம்மேட்டாக ஆகிட்டாங்க அவங்களும் நோம்பேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்க டென்த் தொழுவை கற்றுக்கிட்டு அந்த வருஷமே நோம்பு வச்சுட்டேன் நோம்பு ஸ்டார்டிங் டைம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து எனக்கு வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால வீக்லி ஒரு ட்ரைஸ் இல்லை வந்து வீக் டேஸ் வீக் டேஸில் ரெண்டு நாள் வீக்கெண்டில் ரெண்டு நாள் வச்சுக்கோ ஏன்னா அவங்க ஆஃபீஸில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து கேட்பாங்க இல்லை இந்த பொண்ணு ஏன் சாப்பிட வர மாட்டேது இல்லைச்சு இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்கன்றதுனால அவங்கள்டலாம் என்ன சொல்லிடுவேன் செவ்வாக்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் விரதம் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஏன்னா வந்து இந்துஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்கல்ல செவ்வா வியாழன் விரதம் இருப்பாங்க விரதம் விரதன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் தொழுக வ தொழுகை வந்து ரூமில் மட்டும் தான் போய் தொழுகை அதாவது பஜர் தொழுவேன் இஷா தொழுவேன் மீது உள்ள எல்லா தொழுவையும் விட்டுருவேன் ஏன்னா ஆஃபீஸில் இருப்போம் அந்த டைமில் அதனால் விட்டுருவோம் அப்படிங்க விட்டுருவேன் ஃபுல்லாகவே என் ஃப்ரெண்டுமே அப்படி தான் ஏன்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து புர்க்கா போடுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஹிஜா போடுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது எதுவுமே அது கிடையாது அதனால் தொழுக்கிறதுக்கும் போவாங்க ஜென்ஸ்லாம் போவாங்க பார்த்துருக்கேன் எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து நாங்கள் போன டைமில் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் முஸ்லீம்ஸ் கேர்ள்ஸில் மித்தவங்க நிறைய ஜென்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் எங்கே போய் தொழுவாங்க தெரியாது நம்ம ஜென்ஸ் கிட்டேயும் பேசுனது கிடையாது அப்படிங்கிறனால யார்கிட்ட பேசுனது கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த ரூமில் போய் தொழுவாங்க அப்படின்ட்டு லோவர் போய் தொழுதுக்குவோம் அசர் போனால் போவோம் இல்லை மாதிரி போவோம் அந்த மாதிரி விட்டு விட்டு தான் தொழுதுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தொழுக போகிறப்ப என் ஃப்ரெண்டு கூட சும்மா போகிறேன் அவர் கூட சும்மா போய் உட்காந்துருக்கேன் சும்மா ஏன்னா அவர் கூட ஆல் டைம் இருப்பேன் அப்படிங்கிறனால அவர் சும்மா போகிறேன் சும்மா போகிறேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு எனக்கு தோணுச்சு நம்ம எதுக்கு இவங்களுக்குலாம் பயம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நான் இஸ்லாத்துக்கு மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளிப்படையாக புக்கா போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் வந்து புக்கா போடுறோம் ஹிஜா போட்டு தான் போவேன் நான் இப்படி தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நோம்பு வைக்கிறேன் அப்புறம் நிறைய
நீங்க வந்து முன்னாடி இல்லை அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எங்க தாத்தா பாட்டியில இருந்து நாங்க இப்படிதான் வளர்ந்திருக்கோம் அதனால நாங்க இப்படிதான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அதுதான் நானும் சொல்லுவேன் இதே இதை வந்து குரான்லேயே ஒரு வசனமா சொல்லியிருக்காங்க எங்களோட மூதாதர்கள் எதுல கண்டோமோ அதுல தான் நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களோட செவிகளையும் பார்வை அவங்களோட நடவடிக்கைகளையும் வந்து மாத்துவராக நீங்க இல்லை அவங்க மனச வந்து நான் தான் மாத்துவேன்னு சொல்லிட்டு அல்லா சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா இவ இவ வந்து ஏதோ லவ் லவ் பண்றா போல யாரோ பையனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து நான் வந்து இல்ல அதெல்லாம் இல்ல எதுவுமே அப்படின்னு சொல்லலாம்னா அவங்க வந்து நம்புற மாதிரி இல்ல அவங்க வந்துட்டு சரி இவ்வளவு அலையன்ஸ் பாத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலையன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்து அலையன்ஸ் பார்க்க நாம என் அனுமதி இல்லாம எனக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ண முடியும் நான் கல்யாணமே பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து இஸ்லாத்துக்கு மாறிட்டேன் அவ்வளவுதான் இதுல நான் வந்து இதுல தான் நான் இருப்பேன் இப்படிதான் நான் வந்து வாழ்வேன் இதுதான் கரெக்டு நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாது கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க நான் போயிட்டு இப்ப பொட்டு வைக்காம போவேன் அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போறப்போ போறப்ப ஷால் போட்டு தான் போவேன் வீட்டுக்குள்ள போய் தான் கலட்டுவேன் அவங்க வந்து ஏன் ஷால் போட்டு வர அப்படின்னு கேட்பாங்க முதல்ல என்ன சொல்லுவேன் வெயிலுக்காக ஷால் போட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அடுத்து இப்ப என்ன சொல்லுவேன் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சா என்ன நான் பாதுகாத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அப்புறம் வந்துட்டு பொட்டு வைக்கிறது இந்த இந்த நர்வ்ஸ்ல தான் வந்து இங்கதான் ஒரு நர்வ்ஸ் போகுது அந்த நர்வ்ஸ்ல தான் வந்து ஏதோ இருக்குதுனால இங்க பொட்டு வச்சா மட்டும்தான் வந்து அந்த பெண்களுக்கு வந்து நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோட்பாடு அவங்களுக்குள்ள இருக்கு இதை வந்து நான் கேட்டேன் அப்போ பொட்டு வைக்காம எத்தனை பேர் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நூத்தி அஞ்சு வயசு வரையில சைனால வாழ்றாங்க அவங்க எல்லாம் பொட்டா வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க வந்துட்டு அவங்க இத்தனைக்கு நல்லா படிச்சவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் நீ ஏன் இப்படி சொல்ற அப்படின்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க நம்ம இப்படிதான் வளர்ந்தோம் நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம நம்ம சமுதாயம் என்ன சமுதாயம் நீ இப்படி போனா உங்க அப்பா அம்மா எப்படி பேசுவாங்க உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் எப்படி வளர்ந்துருக்காங்க இப்படி நீ போனா அவங்களுக்கு தலையில வெளியில தலையே காட்ட முடியாது நாலு பேரும் உன் வீட்டுக்கு வர முடியுமா அவங்களால சாப்பிட முடியுமா ஆஹ் உனைய பொண்ணா இப்படி வளர்த்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துருக்காங்களே நீ இப்படி பண்றியே அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் என்ன சொல்ல முடியும் நம்ம இதுக்கு மேல நான் வந்துட்டு இல்ல இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்றேன்னா அவங்க ஜஸ்ட் நம்ம சொல்றது கேட்கவாது செய்யணும் அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க என்னைய வந்து மாத்துறதுக்காக என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அதான் சொல்லுவாங்களே தவிர எங்கிட்ட இருந்து இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு ஒரு நாளும் உட்காந்து கேட்டதே கிடையாது நான் வந்துட்டு என் தம்பி தான் வந்து என் தம்பி கிட்ட வந்து சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்து இந்த மாதிரி அக்கா கிட்ட சொல்லு அலையன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது நல்ல நல்ல மாப்பிள்ளையா இருக்குது அதெல்லாம் பேசி முடிச்சிடலாம் அவள்கிட்ட நீ பேசு ஏன்னா தம்பி பேசுனா தம்பி நானும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அதனால அவன் வந்து அவன் பேசுனா நான் கேட்பேனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவன் இருந்துட்டு என்கிட்ட வந்து பேசினான் அவன் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜ் அவன் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிறப்ப அவன் கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தான் அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துச்சு அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஈசான் அபின்னா யாரு ஈசான் அபியை பத்தி நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் ஈசான் அபி மரியம் எல்லாம் வந்துட்டு மரியம் அலை சலாம் எல்லாம் வந்துட்டு இஸ்லாத்துல உள்ளவங்க இஸ்லாத்தை பத்தி பேச வந்தவங்க அவங்களை வந்து கடவுளா மாத்திட்டாங்க ஆக்சுவலா அவங்க கடவுளே கிடையாது அவரே வந்துட்டு எனக்கு மேல ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அவரு சாகவும் இல்ல கேமத் நல்ல அன்னைக்கு அவர் வந்துட்டு உயிர் தெரிந்து வருவாரு அவர் வந்து வருவாரு திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு அப்ப வந்து நிறைய நிறைய பேர் இஸ்லாத்துக்கு மாறுவாங்க அப்படின்றதுலாம் இருக்கு நீ வந்து ஒரு தடவை நீ சொல்றத நான் கேளு அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவனுக்கு நிறைய முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சோ அவன் என்ன சொல்லிடுவான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு பேர் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஆனா யாரும் இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணல நீ வேற ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிற அதனாலதான் நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் அடுத்து நான் வந்து சொன்னேன் உன் முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்ற இல்ல சரி அவங்கிட்ட வேணா கேட்டு பாரு நான் சொல்றதுதான் கரெக்டா இல்லையான்னு உண்மையான இஸ்லாத்தை ஃபாலோ பண்றக்கூடியவங்களா அவங்க பேசுவாங்க கண்டிப்பா அவங்க சொல்லுவாங்க இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் வந்து என்ன சொன்னான் அவனால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல நான் இப்படி மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அப்பா அம்மா ஃபீல் பண்றாங்கன்றது நல்லாவே தெரியுது வீட்டு கஷ்டம் அப்படின்றதுலாம் தெரியுது பொண்ணு இப்படி போறாளே ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு பொண்ணு இப்படி போறாளே அப்படிங்கறது அவங்களோட தாட்டு சோ அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படிலாம் நீ பண்ணிட்டு இருந்தா வந்து வீட்டுக்கு ரொம்ப கெட்ட பேரு அப்பா கொஞ்சம் ஏரியால ஃபேமஸ் ஆன ஆளு அதனால வந்துட்டு அப்பா நாலு பேர் என்ன சொல்லிருவாங்க எவ்வளவு கஷ்டம் அவருக்கு அவர் எப்படி வெளியில
அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவன் ஏன் உனக்கு ரீட் பண்ண நீ நீ போனதுனால என்னையும் போகிறது வைக்கிறியா அப்புறம் நானும் அம்மா அப்பாவை கஷ்டப்படுத்தணுமா நீ சரி நீ போகலாம் வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு புக்கை எடுத்து நீ ரீட் பண்ணிப்பாரு நானுமே அப்படிதான் ரீட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோயேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆ வந்துட்டு சரி நான் ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னான் ரீட் பண்ணானா இல்லையான்றெல்லாம் தெரில ஆனால் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு என் கிட்டே சொன்னான் இந்த மாதிரி வந்து அதில் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாலும் தெரியல எல்லா நூலுமே இதான் சொல்லுது ஒரு இரவன் ஒரு இரவன் சொல்லுது அப்போ நான் கேட்டால் ஒரு இருபது ஒரு இருவன் சொல்லுதுன்னா திருப்பதியில் எதுக்கு ஒரு கோயில் மதுரையில் எதுக்கு ஒரு கோயில் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக அதுவும் வேறு வேறு கோயிலாக இருக்குது வேறு வேறு சாமியாக இருக்குது எல்லாமே ஒரே சாமியாக இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல அங்கே வந்து பெருமாள் வச்சுக்கிறீங்க இங்கே மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் வச்சுக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு பெரிய கோயில் வச்சுக்கிறீங்க எல்லாமே வேறு வேறு சாமியாக இருக்குது அப்போயாவது நீங்கள் புரிய வேணாமா ஆ ஒரு இரவன் தான் இருக்க முடியுன்றது தெரிய வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவன் வந்து இப்போ என்ன சொல்லிட்டான் கடைசியில் என்னால் வந்து நான் கிறிஸ்டியானிட்டி நான் விட்டுட்டேன் எனக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி ஏன்னா நான் ஈசன் பற்றி கொஞ்சம் பேச ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு எங்கே நம்மளும் வந்து இது பக்கம் மூவ் ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பயம் வந்துட்டு அவனை நான் கிறிஸ்டியானிட்டி நான் ஃபாலோ பண்ணலையே நான் ரெண்டு வருஷம் வச்சுன்னு அது விட்டேன் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் ஆனால் பைபிள் இருக்கு நான் பார்த்துட்டேன் பைபிள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவனால் ஒத்துக்கல அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பாவும் வந்து இதை பற்றி என்கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க பழையஞ்சு பார்க்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஏன்னா இதை பற்றி பேசுனா இவன் வந்துட்டு வேற மாதிரி போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பிரச்சனை ஆகுமோன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே பேசவே மாட்டாங்க இப்போ ஏதோ போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் டெய்லி போகிறேன் வரேன் தொழுகிறேன் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே போயிட்டு இருக்கு வீட்டில் வந்து இன்ஷாலா அவங்கெல்லாம் வந்து இஸ்லாத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசையும் நீங்களும் துவா செய்யுங்க எங்கள் அப்பா அம்மாக்காக அப்புறம் வந்துட்டு இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் பேசினேன் அப்படின்னாவே ஒரு கருத்து வருது என்ன அப்படின்னா தர்காவுக்கு போகிறவங்க அப்படின்றது தான் தர்காவில் போயிட்டு நீங்கள் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க நாங்கள் போய் கோயில் ஒரு சிலையை கும்பிடுறோம் நீங்கள் போய் ஒரு சமாதியை கும்பிடுறீங்க அப்படிங்கிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய தப்பு இஸ்லாம் மார்க்கத்துக்கு ஒரு பெரிய இழுக்கு மாதிரி இது ஒரு சிலையை போய் நம்ம மடங் ஒரு சாரி ஒரு சமாதியை போய் நம்ம வணங்குறோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ணுறதே இல்லை நம்ம வந்து வணங்குறது ஏகரனாயோ ஒரு அல்லாவை தான் நம்ம வணங்குறோம் ஆனால் வெளியில் தெரியுது என்ன தெரியுது சமாதியை வணங்குறவங்க மட்டும்தான் தெரியுது ஏன்னா சில முஸ்லீம்கள் வந்து அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்துட்டு நினச்சிக்கிறாங்க நம்ம சமாதியை அந்த போர்க்காலத்தில் இறந்தவங்களோ அந்த மாதிரி போனவங்கள ஷகிதானவங்களோ கும்பிட்டோம்னா அவங்க அவங்ககிட்ட போய் நம்ம துவா செஞ்சோம்னா அவங்க நம்மளுக்காக எல்லா கிட்ட துவா செய்வாங்க அப்படின்னு செய்கிறாங்க சிலர் அவங்கள்ட்டே போய் டைரெக்டாக துவா செய்கிறாங்க இதெல்லாம் மிகப்பெரிய பாவம் இது வந்து பெரிய ஷிரி இதை வந்து தயவு செஞ்சு இதை நம்ம முஸ்லீம்கள் நம்மளே கட்டுப்படுத்தி நிப்பாட்டினா ஒழியும் இது கண்டிப்பாக நிப்பாட்டவே முடியாது நம்ம இஸ்லாத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய கேடு மாதிரி இருக்குது இது நம்மளை வந்து தப்பாக நினைக்கிறாங்க அது வந்து எவ்வளோ பெரிய தப்பு நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை வந்து பொய்யன் அப்படின்னு நம்மளை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெளிக்கொண்டு வருவோம்ல நான் அப்படி பொய்யன் இல்லை அப்படின்னு அது மாதிரி தான் இஸ்லாத்தை வந்து அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாருமே வெளியில் அதே மாதிரி டெரரிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிறதுனால அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அதை வச்சுட்டு இவங்கெல்லாம் போனால் டெரரிஸ்டாக போயிடுவாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே என்னை அப்படி தான் சொன்னாங்க நீ வந்து இஸ்லாத்துக்கு போனேன்னா டெரரிஸ்டாக மாறிடுவேன் தயவு செஞ்சு மென்டலாக மாறிடாத இஸ்லாமிக் மென்டலாக மாறிடாத நீ தயவு செஞ்சு ஒரு மதவெறி பிடிச்ச மாதிரி நீ பேசுகிற இது இஸ்லாமியர்களுக்கு அந்த உண்டான மதவெறின்னு இது மதவெறி இல்லை இது ஈமான் இதுதான் தூய்மையான ஈமான் இதை வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து புரிய மாட்டேது நம்ம நம்ம வந்து கரெக்டான கடவுள் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்ம அதில் உறுதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு மத வெறியாக தெரியுது இது ஆக்சுவலாக நம்ம வெறியாகவும் இல்லை எதுவாகவும் இல்லை நம்ம தான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற டெண்டன்சி நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை பெருமைக்காக சொல்லலை உண்மையாகவே இந்த மாதிரி நிறையா முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க அலமதுல்லா அதை மாதிரி சில முஸ்லீம்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சமாதி வழிபடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதுதான் நம்மள்ட்ட இருக்கு நம்மள்ட்ட இருக்க பெரிய வீக்னஸ்ஸே அது வந்து நம்ம எப்படியாவது நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி முன்னாடி இருந்த முஸ்லீம்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி தர்காவுக்கு போகிறவங்களாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்டலாம் நம்ம தான் சொல்லி புரிய வைக்கணும் இது நம்மளோட கடமைன்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் இது முடியும் அதை மாதிரி ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் அவங்க தாய்மொழியில் குரானை ரீட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு குரான் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரியும் சில பேர் வந்து மதரசா போவாங்க அரபி கற்றுக்குவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க குரானை மனப்பாடமாக கூட ஓதுவாங்க ஆனால் அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது பி
பெரரிசி இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் சமாதி வழிபடுறவங்க இவங்கெல்லாம் மத வெறி பிடிச்சவங்க நாலு கொண்டாடி கட்டுவாங்க இந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க ஏன் நாலு கொண்டாடி கட்டுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம வெளியில சொன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் இத வந்து ஒவ்வொரு இஸ்லாமியும் அவங்கள கடமையா எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா நம்மளோட வச்சுக்க கூடாது நாலு பேருக்கு பகிர்ந்துக்கணும் பகிர்ந்து இதுல இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி குரானை கொடுக்க மாட்டேன் நான் வந்து இவங்க தூய்மை இல்லாத நிலைமையில இருக்காங்க அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் நான் முஸ்லீம்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணக்கூடாது குரானை டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போடுறோம் அது வந்து எங்கேயுமே குரான்லேயும் இல்லை அதிசயம் இல்லை யாருமே தொடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இன்ஃபேக்ட் குரான் அருளப்பட்டப்ப ஒரு புக்காவே இல்லை ஸோ நபி வந்து அதை சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்க நான் புக்காவே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அது வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு வந்து நபி சொல்லியிருக்காத ஒரு விஷயம் அது நம்மளுக்கு சுனத்தா சுனத்து இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இது இது வந்து நம்ம நிறையாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து யார் யாரெல்லாம் இப்போ குரானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் முஸ்லாத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு குரான் ரீட் பண்ண கொடுங்க அவங்க ரீட் பண்ணலாம் அதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம அதை தூய்மை அப்படிங்கறத எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இறைவன் நம்மளுக்கு அதை சொல்லியிருக்கான் அது வந்து இறைவனோட வார்த்தைகள் அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர அந்த புக்குக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எங்கேயுமே நமக்கு சொல்லல ஏன்னா அது புக்காவே அந்த காலத்துல இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட சகோதரர்கள் மாற்று மாத சகோதரர்களுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நீங்க குரானை நம்ம வந்து கிஃப்டா கொடுக்கலாம் நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் பொருள் வாங்கி தரதுக்கு குரானை கிஃப்டா கொடுக்கலாம் மற்ற மத சகோதரர்களுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம் இஸ்லாம் சகோதரர்களுக்கு வந்து அவங்க அவங்க தாய்மொழியில ரீட் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்காகவும் துவா செய்யுங்க இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாருக்காகவும் உலக நன்மைக்காக